బాబు మధు రేపు పెందోళ్ళే వచ్చేసాయి ఎందుకు బాబాయ్ రేపు అమ్మాయి గారి పుట్టినరోజు అలాగా మధు రేపు నేను ఊరెళ్ళిపోతున్నాను కదా నాకు ఇష్టమైన మట్టి గాజులు కొనిపెడతావా అలాగే డ్రైవర్ కదా అని నేను తేలిగ్గా అంచనా వేశాను యు ఆర్ రియల్లీ ఇంటెలిజెంట్ జరిగింది మర్చిపో ఈ రోజు నుంచి మనం ఫ్రెండ్స్ సార్ మీరు పెద్దవాళ్ళు స్నేహానికి పెద్ద చిన్న ఏంటయ్యా కమాన్ కమాన్ అవును ఏంటది అభ్యం ఏం లేదండి పర్వాలే చూపించు చూపించు ఇవాళ అమ్మాయి గారి పుట్టినరోజు కదండి అమ్మాయి గారికి మట్టి గాజులు ఇష్టం అని నీకెలా తెలుసు ఏ గాజులైనా ఆడవాళ్ళకి ఇష్టమే కదండి గుడ్ సరే ఇవి ఇచ్చి అమ్మాయి గారికి ఏం చెప్తావు ఏముందండి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అని చెప్తాను నో గౌరి చుట్టూ అంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు పైగా అందరూ చదువుకున్న అమ్మాయిలు తెలుగులో చెప్తే ఏం బాగుంటుంది ఇంగ్లీష్లో చెప్పు నాకు ఇంగ్లీష్ రాదండి నీకు రాకపోతే నీ ఫ్రెండ్ కొచ్చిక ఐ వాంట్ టు బి ఎవర్ హబ్బి అని చెప్పు అంటే ఏంటండి అర్థం ఏముంది నువ్వు వందేళ్లు సుఖంగా ఉండాలి అని అదేనండి నాకు కావాల్సింది ఇంకోసారి చెప్పండి ఐ వాంట్ టు బి యువర్ హబ్బి ఐ వాంట్ టు బి యువర్ హబ్బి యువర్ హబ్బి ఐ వాంట్ టు బి యువర్ హబ్బి కరెక్ట్ అలాగే చెప్పు ఆల్ ది బెస్ట్ ఐ వాంట్ టు బి యువర్ హబ్బి ఐ వాంట్ టు బి యువర్ హబ్బి ఈ రోజుతో వీడు అయిపోయాడ్రా ఓకే ఫైవ్ మినిట్స్ లో వస్తాను ఐ వాంట్ టు బి యువర్ హబ్బి వాట్ ఐ వాంట్ టు బి యువర్ హబ్బి ఏంటి అర్థం కాలేదా మీ డ్రైవర్ నీ హస్బెండ్ కావాలనుకుంటున్నాడు డ్రైవర్ మొగుడైతే చాలా హ్యాపీ అడ్వాంటేజ్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి తీసుకెళ్తాడు ఏంటి ఇన్సల్ట్ జరిగిపోయిందా అమ్మాయి గారు లేకుంటారా ఏయ్ ఏంటి మొహంలో మాడిపోయింది చాలా బాధగా ఉందా చెప్పవయ్యా నువ్వు చెప్పకపోతే మాకు ఎలా తెలుస్తుంది ఎంత బాధపడ్డావు కొంచెం బాధపడ్డావా చాలా బాధపడ్డావా ఇప్పుడు మీరు ఎంత బాధపడుతున్నారు అంతకి వంద రెట్లు బాధపడ్డాను బెండు బాబు ఏంటమ్మా నీకెవరైనా మర్చిపోయిందా ఆనంద్ మీరు చేసి చెప్పుకున్నవాడిని నెర తీసుకొస్తావా ఇతను మనకి ఏమైనా చుట్టమా బాధువా బాబు నువ్వు బెండు నువ్వు పద అతను పని నుంచి మానేసాడమ్మా అన్నా ఏంట్రా అమ్మాయి ఇచ్చిందన్నా తప్పి 
కానీ తెలియక చేసిన తప్పును క్షమించొచ్చు ఎప్పటికీ మీ నీలి నింగిలో నిండు జాబి సాయం చేసిన మాట నిజమే అందుకు ప్రతిఫలంగా దానికి వంద రెట్లు వాళ్ళ మొహాన పారేస్తాను అంతేకాని నీ జీవితాన్ని బలి చేయలేను చేసిన సాయం తిరిగి ఇచ్చేస్తారు నాన్న కానీ ఇచ్చిన మాట తిరిగి తీసుకోగలరా మీరు మాట తప్పినా మీ కూతురుగా నేను మాట తప్పలేను గౌరీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానో అర్థం చేసుకో నీ నిర్ణయం తప్పు లేదు నాన్న నా నిర్ణయం ఎప్పటికీ తప్పు కాదు అంటే కోటేశ్వరుని కాలదని ఓ బికారాన్ని పెళ్లి చేసుకుంటావా ఎస్ బంగారంతో చేసిన చెప్పులు కాళ్ళకే వేసుకుంటావు నాన్న రాయితో మలిచిన దేవుడికి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తాను నా దృష్టిలో మధు దేవుడు అతనిది కల్మష లేని ప్రేమ నాన్న మీ అనుమతితో ఊరందరికీ తెలిసేటట్టు మా పెళ్లి జరగాలని కోరుకుంటున్నాను దయచేసి మమ్మల్ని ఏ గుడికో రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్కో వెళ్లేలా చేయకండి అనిపించకపోతే మరుగున పడ్డ మీ ప్రేమ బయటపడేది కాదు ఆనంద్ నాకంతా తెలిసింది అంకల్ చిన్నప్పటి నుంచి అతని గౌరిపైన ఆశలు పెంచుకున్నాడు అతని ఆశలు అమాయకత్వం ఉండొచ్చు కానీ తిరిగి లేని నిజాయితీ ఉంది నిజాయితీగా చెప్పాలంటే అతనిలో ఉన్న సిన్సియారిటీ నాలో లేదు అతనే నీకు సరైన భర్త ఆల్ ది బెస్ట్ గౌరీ నాన్న పిలిచారంట అవునమ్మా నీతో ఒక విషయం మాట్లాడాలి చెప్పండి నాన్న మహారాణిలా మన ఇంట్లో పెరిగిన నువ్వు ఆ ఇంట్లో అంట్లు తోముతూ కట్టెల పొయ్యితో ఎలా కష్టపడగలవమ్మా నాకు ఇష్టం లేకపోయినా నీ ఇష్టాన్ని కాదనకూడదనే నేను ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకున్నాను ఇప్పుడు నీ కన్న తండ్రిగా నిన్ను ఒకటి అడుగుతాను చేయగలవా ఏం చేస్తావో ఎలా చేస్తావో ముందు నీ భర్త నా ఇంట్లోంచి బయటికి తీసుకొచ్చాయి అతనికి ఒక కాటన్ మిల్ రాసిస్తాను దాంతో అతను హ్యాపీగా రాజ్యాలా బతుకు నీ మంచి కోసమే చెప్తున్నానమ్మా నీ భర్త కంటూ ఓ అంతస్తుండొద్దు నీ జీవితం సుఖంగా సాగాలంటే అన్నదమ్ముల్లోంచి నీ భర్తను విడదీసి 
మీరే కాపురం పెట్టించు ఏమంటావు అలాగే నాన్న నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను గోపాలం ఒక్క మాట గుర్తుంచుకో ఏ తమ్ముళ్ల కోసం అయితే నువ్వు నా చెల్లిని వద్దనుకుంటున్నావు అదే తమ్ముళ్ల జీవితాల్లోకి సంపాదన పెళ్లి అనేవి రాగానే నిన్ను నిర్దాక్షిణ్యంగా నడి రోడ్డు మీద వదిలేసిపోతాను తమలాంటి వారు ఉండబట్టే దేశంలో అప్పుడప్పుడైనా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి ఒరే సొంటి స్వామి మసాలా వడ మసాలా దోశ కలిపి కట్టి అలనాటి సిపి చక్రవర్తి పేరు విన్నాను ఇప్పుడు తమని ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాను ప్రభు అబ్బో సమ్మగుందయ్యా రే సోములారికి పెసర చూప్మా అల్లం చెట్టి వేసి ఉప్మాలో జీడిపప్పు బాగా దట్టించి రే సొంటి నే ఇంటికి వెళ్ళొస్తాను ఫ్యామిలీ వెయిటింగ్ వాళ్ళందరినీ తీసుకుని ఏదైనా మంచి హోటల్ దగ్గర టిఫిన్ చేసి వస్తాను హోటల్ జాగ్రత్త అయ్యా అయ్యా ఆ ఇడ్లీ దోశ పెసరట్టు తవరి చేతులతో ఇప్పిస్తే ఏంది ఇచ్చేది ఇవ్వను ఇవ్వరా ఎందుకు ఇవ్వాలి ఎందుకు ఇవ్వాలి అంత నువ్వేమన్నా మన సంతోష పెత్త కోసం దాన కన్నడు ధర్మ ప్రభు శివ చక్రవర్తి బొంగు బోసానం అన్నావు నేనేమో నీ మన సంతోష పెత్తం కోసం రెండు ఇడ్లీ ఒక పెసరట్టు ఒక మసాలా వాడ బొంగు బోసానం అన్నాను దానికి దీనికి చెల్లు ఇంకా నువ్వు వెళ్ళు అయ్యా ఇది అన్యాయం ఏంది మట్టి గడ్డం కాదు ఒరే సొంటి ఈయన నాలుగు కొమ్ములు కొమ్ము తోసిపారే బయటికి పడించుకుని కొట్టుబట్టారా వద్దులే చచ్చిపోతాడు మళ్ళీ మర్డర్ కేసు మన మీద అయితే ఇడ్లీతో కొడత పాపత్తులను అందుకేనా భూకంపాస్తున్నాయి నమస్కారం అయ్యా నమస్తే శంకరయ్య ఏంటి ఇలా వచ్చావు ఏమీ లేదండి అయ్యా అమ్మాయి గారికి పుట్టింటి నుంచి సారి పంపించారు ఓహో అలాగా అమ్మ గౌరీ ఏంటి బాగారు పిలిచారు నమస్కారం అమ్మా ఏం లేదమ్మా అయ్య గారు మీ కోసం సారి పంపించారు ఈ లిస్టు ప్రకారం అన్ని సరిగ్గా ఉన్నా లేవో చూసుకోండి ఇవన్నీ తిరిగి తీసుకెళ్లి మీ అయ్య గారికి ఇవ్వండి అదేంటమ్మా దయచేసి ఇంకేం మాట్లాడదు చెప్పింది చేయండి మీ నాన్నగారు అంత ప్రయోగం పంపిస్తే తిరిగి పంపించేసావు ఆయన ఏమనుకుంటారు ఏమనుకుంటే నాకేంటండి ఎవరికైనా ఏదైనా పంపించేటప్పుడు వాళ్ళ స్టేటస్ కి తగ్గట్టుగా పంపించాలి నాకు పంపించాల్సిన వస్తువులు అవి ఆ మాత్రం ఇంగిత జ్ఞానం లేకుండా పంపితే నేను గుర్తు తీసుకోవాలి అడుగుపెట్టాను అప్పుడే వీళ్లలో మనిషిని అయిపోయాను మీరు పంపిన వస్తువులు ఇక్కడుంటే 
అవి చూసినప్పుడల్లా వాటి మీద నా పేరు కనపడి ఇది నీది అని గుర్తు చేసి నన్ను పరాయిదాన్ని చేస్తాయి అది కాదమ్మా ఇంకేమీ చెప్పకండి అన్నా పాలలాంటి ఇంట్లో నన్ను పంచదారలా కలిసిపోనివ్వండి పది కాలాల పాటు నన్ను తీయగా బతకనివ్వండి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ వాట్ ఐ హ్యావ్ హియర్ దయచేసి ఇంకేమీ పంపడానికి ప్రయత్నించకండి ప్లీజ్ కూతురుగా మీ కోరిక తీర్చలేకపోయినందుకు నన్ను క్షమించండి అన్నా ఈ ఇంటి కోడలిగా నా బాధ్యత నెరవేర్చేలా దీవించండి తీసుకెళ్లి వారం రోజులు అయింది కదా బతుకుంటే వాళ్ళు వచ్చుండేవాళ్ళు నన్ను ఆశీర్వదించండి అయ్యో ఏమిటమ్మా ఇది శుభమా అంటూ శ్రావణ శుక్రవారం పూట ఎవరైనా సుమంగళికి నమస్కరించి ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి కానీ నా కదమ్మా మా అమ్మగారు నుదుటున బొట్టు మెళ్ళ సూత్రం ఉంటేనే సుమంగళి ఎవరు మనసులో మంగళకరమైన ఆలోచనలు ఉన్నవాళ్లే సుమంగళ్ అవుతారు మూడు తరాలు చూసిన మీకంటే సుమంగళ్ ఎవరుంటారు చెప్పండి మీరొక్కసారి నన్ను దీవిస్తే వందేళ్లు నేను పసుపు కుంకాలతో చల్లగా ఉంటాను నన్ను ఆశీర్వదించండి చూడండి గౌరి వంటలు అదర కొట్టేసా థాంక్స్ అండి రే ఇలాంటి భోజనం తిని చాలా కాలం అయిందిరా రసం బ్రహ్మాండం అనే నువ్వు వేసినా వేసుకోవడం ఏంటి రెండు చెంపులు గడగడ తాగిసా వదినా అన్ని వంటలు అద్దరిపోయాయి అమ్మా కూరల్లో మసాలా పొడి వేసావా లేక మసాలా నూరి వేసావా నూరే వేసాను బావగా అదే అందుకే అంత రుచిగా ఉంది నేను చెప్పేగా కానీ ఇప్పుడు పోయి అదినా అనయా ఏమండి మరిది గారు నా వంట గురించి మీరేం చెప్పలేదే దోసకాయ పెద్ద చాలా బాగుందండి థ్యాంక్స్ అదినా తీసుకోండి బాబుగారు తీసుకోండి అమ్మా నన్ను క్షమించమ్మా అవే మాటలు బాబుగారు పై కనకపోయినా నీ గురించి మనసులో అనుకున్నానమ్మా అది తప్పేగా ఆ రోజు పెళ్లి జరిగిన తర్వాత నువ్వు మీ నాన్నగారు మాట్లాడుకోవడం నేను విన్నానమ్మా నువ్వెక్కడ నా తమ్ముడిని నా నుంచి దూరం చేసేస్తావోనని భయపడ్డాను కానీ నిన్న నువ్వు మీ నాన్నగారికి ఇచ్చిన సమాధానం విన్నాక నా మనసు కుదుటపడింది నేనెక్కడ కష్టపడిపోతానోనని మా నాన్నగారి భయం డబ్బుంటే కష్టాలేవి దగ్గరికి రావని నమ్ముతారాయన అసలు అవసరానికి మించిన డబ్బే అన్ని అనర్థాలకు కారణమని మా నాన్నగారు ఇంకా తెలుసుకోలేదు ఆయన తృప్తి కోసం ఆ రోజు నేను సరే అన్నాను శుభాషమ్మా చాలా గొప్ప మాట అన్నావు మేము పాలో నీళ్లో మాకు తెలియదు గాని నువ్వు మాత్రం పచ్చదనవేనమ్మా నువ్వు మా ఇంటి కోడలిగా రావడం నిజంగా మా అందరి అదృష్టం నిజమమ్మా ఆ అదృష్టం మీది కాదు బాబుగారు నాది నేను ఎక్కడ బాధపడతానోనని నేను చేసిన రుచి పచ్చి లేని కూరల్ని చాలా గొప్పగా ఉన్నాయని పొగిడారే అది మీ అందరి సంస్కారం అబ్బే అదేం లేదమ్మా బానే ఉన్నాయే ఆవంటే నేను తిన్నాను బావుగారు ఎందులోనూ ఉప్పు లేదు మీరు సరే మీ రెండో తమ్ముడు గారు ఇంకో మెట్టు పైకెళ్లి దోసకాయ పచ్చడి చాలా బాగుందన్నారు 
నిజమేగా అసలు ఈ రోజు నేను దోసకాయ పచ్చడే చేయలేదు బాబు 